Życie zwolniło. Czas na refleksję, czego młodzi, szybko żyjący mogą się nauczyć z moich książek. Tak w rzeczywistości, jak i online, nawet jeśli żyjesz szybko, musisz umieć ocenić, z kim możesz bezpiecznie nawiązać relacje. Nieważne, czy jesteś młody, czy stary. Zdrowe relacje i zaufanie są podstawowym czynnikiem dla rozwoju dla wszystkiego, co chcesz osiągnąć, czego chcesz dokonać. Życie na szybko. Jeśli chcesz wszystko robić szybko, ale osobie, z którą masz do czynienia, nie odpowiada takie tempo, a ty mimo wszystko starasz się je narzucić, możesz być pewien, że to się nie uda. Nic z tego nie wyjdzie, ponieważ skupiasz się na sobie, nie na innych. Żeby żyć owocnie i pełnią życia, trzeba tworzyć zdrowe relacje. A jak one powstają? Musisz skoncentrować się na innych, myśleć jak oni, wczuć się. Musisz być pewien, że postępujesz zgodnie z czterema zasadami. Mówiąc, uwzględniasz priorytety danych osób. Wiesz, do czego dążą, co jest dla nich ważne. Chcesz poznać ich przemyślenia i opinie. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak uważają, ale bez oceniania. I dajesz więcej niż bierzesz. Jeśli zastosujesz się do tego, cała rozmowa skupi się na nich. I jeśli teraz będziesz poruszać się w ich tempie, okażesz im wsparcie, pomożesz osiągnąć to, do czego zmierzają, nawiążecie relacje. A zatem, jeśli będziesz narzucać komuś własny rytm, nic z tego nie wyniknie. Jeśli dopasujesz się do cudzego tempa, dokonasz lepszego wyboru. Pytanie drugie. Ludzie siedzą w domach. Jakie doświadczenia, które opisuję, mogą się przełożyć na dalsze życie? Wszystko, o czym piszę w książce, odnosi się do rzeczywistego życia i do realiów internetu. Nie ma różnicy. Każda istota stara się nawiązywać zdrowe relacje z otoczeniem. Chcemy ufać innym. W książce Jak czytać ludzi opisuje sześć sygnałów. Pierwszy to inwestowanie w cudzy sukces. Ktoś robi więcej dla ciebie niż dla własnego powodzenia. Drugi to trwałość. Czy wasza znajomość potrwa dłużej, czy to przelotny kontakt? Wiąże się z tym wiarygodność. Czy na kimś można polegać, jak ktoś postąpi i czy dochowa należytej staranności? Ważne też, czy mówi językiem budzącym zaufanie. Chcę poznać Twoją opinię, uwzględnia Twoje priorytety, daje Ci wybór. No i działanie, pozytywne lub negatywne. Czy cudze czyny przeszkadzają innym, czy pomagają się rozwinąć? Liczy się też wcześniejsze postępowanie. Jeśli ktoś raz, dwa razy, czy nawet trzykrotnie zachowywał się w określony sposób, prawdopodobnie postąpi tak po raz kolejny. No i na koniec równowaga emocjonalna, sygnał numer 6. Kiedy robi się gorąco, narasta napięcie. Ludzie tracą zimną krew. Wtedy liczy się, czy zaczynają szaleć, tracą zdolność jasnego osądu i trudno przewidzieć, jak postąpią, czy odzyskują racjonalne podejście. To sześć sygnałów, o których wspomniałem. Każdy z tych sygnałów pozostaje niezmienny, niezależnie od tego, czy porozumiewamy się za pomocą Zooma, przekazu wideo, Skype'a, maila, telefonicznie czy SMS-em. Kiedy pracowałem w FBI, czy rozmawiałem o interesach, połowę czasu zajmowały mi kontakty zdalne, połowę spotkania twarzą w twarz. Nic się nie zmienia. Chodzi o to samo. Każdy człowiek ma potrzebę przynależności do grupy czy organizacji i doceniania. Pytanie trzecie. Podobno trzeba 10 tysięcy godzin, żeby osiągnąć mistrzostwo. Jak ja to robię? Krok po kroku. To racja, że im dłużej czymś się zajmujemy, tym większej nabieramy biegłości, bez wątpienia. Każde działanie zmierza w jakimś kierunku. 
jest jak podróż. 21 lat robię to, co robię i zapewniam, że 21 lat temu postępowałem inaczej niż dzisiaj. A za 21 lat też będę robił to po nowemu. To podróż, podczas której uczymy się, jak porozumiewać się najskuteczniej i budować zdrowe relacje. Nie musicie więc czekać 10 tysięcy godzin. Musicie zacząć. To najważniejsze. Co jednak możecie osiągnąć najszybciej, jeśli nie macie za dużo czasu? Język. Przypatrzmy się językowi. Jak ze sobą rozmawiają? Czy ciekawią ich moje przemyślenia i opinie? Czy poruszają kwestie dla mnie istotne? Chcą się czegoś dowiedzieć. Doceniają czy oceniają? Dają mi wybór. Szybko mogę to dostrzec w każdej sytuacji. Zawsze szukam pozawerbalnego komfortu. Czy dobrze się czuję z tym, co mówią? Czy się uśmiechają, szeroko uśmiechają, czy unoszą brwi? Jak oddychają, czy się otwierają? Właśnie to w połączeniu z zaciekawieniem moimi opiniami sprawia, że dobrze się czuję. Są mną zainteresowani. Napięcie na twarzy, zaciśnięte usta, zamknięta postawa pokazują stres. Rozmówca nie myśli o tobie. Przypomina o ślizgłego handlarza. Budzi dreszcz od razy. Wspominaliście tu o intuicji. Intuicja może być bardzo niebezpieczna, jak poleganie na subiektywnym lubieniu czy nielubieniu. Lubienie nie oznacza ufania komuś i możliwości przewidywania zachowania. Jeśli kogoś lubimy, zakładamy, że łączą nas podobne upodobania, zainteresowania, normy moralne, etyczne. Jeśli tak jest, lubimy kogoś, gdyż lubienie oznacza wspólnotę. Ile razy słyszeliście, lubię ich, więc im ufam? Może się sprawdzić, jednak wielokrotnie się nie sprawdza. Podoba mi się przykład dotyczący latania. Jestem pilotem. Lubię Cię, więc pewnie dałbym Ci kluczyki do samochodu i pewnie nawet bezpiecznie by się to skończyło. Nikogo byś nie zabił, ale czy to oznacza, że mam pozwolić Ci pilotować samolot, skoro nie jesteś pilotem? Już nie. Zatem przewidywanie zachowania nie jest tym samym, co lubienie. I należy traktować te dwie sprawy oddzielnie. Zatem intuicja zasadza się głównie na lubieniu. Jest jeszcze inna strona intuicji. Słyszymy, co ludzie mówią, ale też widzimy, jakie sygnały pozawerbalne temu towarzyszą. Wychwytujemy niespójności pojawiające się cały czas. Widzimy to niezależnie, czy rozmawiamy za pośrednictwem Zuma czy w biurze. Widać, kto ma zły dzień. Zauważamy odchylenia od normalnych sygnałów pozawerbalnych. Można to szybko wyłapać. Pytanie czwarte. Pytanie osobiste. Czy moje relacje z otoczeniem zmieniają się, kiedy inni dowiadują się, czym się zajmuję? Czy ludzie starają się ze mną pogrywać? Jestem otwarty i łatwo mnie odczytać. W tym, co robię, kieruję się trzema zasadami. Pierwsza, w kontaktach z innymi najważniejsze są zdrowe relacje. Bez zdrowych relacji nic się nie osiągnie. Drugi cel, otwarta komunikacja i czytelność. Bez nich nie ma zdrowych relacji. Mówię o sobie otwarcie. W książkach pokazuję, jak nie zostać idiotą, jakim ja sam się urodziłem. Jak stać się lepszym człowiekiem. Byłem samolubnym, skoncentrowanym na sobie dupkiem. Książki pomogły mi to zmienić. Wiele osób pyta, Robin, robisz mi to teraz? Co takiego, pytam. Czy skupiam się na Tobie? Oczywiście. Chciałbym koncentrować się na sobie, ale będę na Tobie. Muszę mieć pewność, że tak jest. Widać to po mnie. Czy ludzie stosują wobec mnie jakieś gierki? Raczej zadają pytania w stylu, a co jeśli ktoś wykorzystuje te techniki przeciwko Tobie i stara się manipulować Tobą? To się nie zdarza. Nie dochodzi do manipulacji. Osoby skłonne do manipulowania innymi skrywają swoje zamiary, mataczą, robią uniki, nie mówią jasno, o co im chodzi. Jeśli szukam odpowiedzi na jakieś pytanie, oczekuję klarowności, żebym mógł dobrze zrozumieć. 
Jeśli tego nie dostaję, pojmuję, że nie chcesz zdrowych relacji w tym obszarze. Zatem wycofuje się, nie angażuje. Może w innej dziedzinie pójdzie lepiej, ale z jakiegoś powodu tu tego nie chcesz, więc nie. Czasem mówię, że ktoś nie tłumaczy jasno tego, o co proszę. Rozumiem, ma prawo. Proponuję, byśmy wrócili do rozmowy, gdy poczuję, że może to zrobić. Ale na razie zachowam dystans, bo nie rozumiem, co próbuję zrobić. Pytanie piąte. Jak stosować moje rady w życiu codziennym? W życiu codziennym natykamy się na sześć sygnałów płynących od innych, ale należy im odpłacać tym samym. Pokazywać, że inwestujemy w ich sukces, że oczekujemy trwałych, wzajemnych relacji że jesteśmy wiarygodni i można na nas polegać, że dokładamy starań. Trzeba mówić językiem nakierowanym na potrzeby drugiego człowieka, jego priorytety, doceniać go, słuchać opinii, dawać wybór. Co jeszcze? W życiu codziennym liczą się język, czyny, przewidywalność działań i równowaga emocjonalna. Nieważne, co usłyszysz, nie odlatujesz, nie wariujesz, zachowujesz obiektywizm, pytasz. Zadawanie pytań jest bardzo ważne. Okaż ciekawość, buduj relacje oparte na zainteresowaniu. Pytanie szóste. Spotkałem osoby, których nie potrafiłem odczytać? I tak, i nie. Niektórzy ludzie są łatwiejsi do odczytania niż inni. Jeśli tak nie jest od razu, czy nawet po kilku miesiącach, to znaczy, że działają wolniej od ciebie. Musisz przyhamować. Po pewnym czasie będę umiał odczytać tego kogoś. To nie znaczy, że ufam mu mniej czy bardziej, lubię go albo nie. Oznacza, że go rozumiem. Dostosowanie się do rytmu innych jest naprawdę ważne. Pytanie siódme. Czy potrafię wykształcić system, który uniemożliwiłby innym odczytanie mnie? Nie chciałbym tego. Wolę, kiedy ludzie znają moje zamiary i pobudki, jakimi się kieruję. Jak mówiłem, cenię zdrowe relacje, a one obejmują komunikowanie się i otwartość. Jeśli obszary mego życia, które chcę zachować dla siebie, nie dotyczą spraw zbyt osobistych albo kwestii bezpieczeństwa państwa, powiem o tym wprost. Nie mogę o tym mówić z powodów takich czy innych przepisów. Może nie dostarczę informacji, jakich chcecie, ale na pewno jasno powiem, dlaczego tak postępuję. Nie mam problemu z tym, że ludzie mnie odczytują, bo wolę, żeby wszyscy pytali, jeśli coś jest niejasne. Na zakończenie spotkania mówię to każdemu, bo nie chcę, żebyśmy się rozchodzili, czując wątpliwości, czy możemy sobie ufać. Dlatego napisałem tę książkę. Czy kiedyś źle kogoś odczytałem? Pewnie tak, chociaż raczej nie zdarzyło się to ostatnio. Mogło chodzić o tempo. Niektórzy ludzie działają wolniej niż bym chciał. Tak to określę. Oczekiwałem, że dany człowiek będzie szybszy, na przykład historia opowiedziana w książce dotycząca operacji z wykorzystaniem dronów. Oczekiwałem innych umiejętności i zorganizowania konferencji. Przeceniłem jego zdolności, jednak czyny pokazały, że nic z tego nie wyjdzie, więc odpuściłem. Nie robię z tego problemu. Zwykle mówię tak. Twierdzisz, że to robisz? Proszę bardzo. Masz kredyt zaufania. Przypatruję się temu, bo sam wiem, jak to zrobić. Dziękuję. Jeśli macie jeszcze pytania, chętnie odpowiem. Życzę miłego dnia i zdrowia.